ഇത് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൊട്രാക്ടറാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും പൊട്രാക്ടർ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ വെഡിങ് കാർഡോ കാർഡ് ബോർഡോ ഇതേപോലെ ഈ തിക്നെസ് വരുന്ന കാർഡ് ബോർഡോ വെഡിങ് കാർഡോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സിലെ പൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം ഈ പൊട്രാക്ടറിലെ അളവുകൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡിലോട്ട് തെറ്റാതെ നമുക്ക് അളന്ന് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ പൊട്രാക്ടർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ലൈൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ തന്നെ ആവണം തുടർന്ന് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഈ ക്രമത്തിൽ ഈ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വന്ന് നിൽക്കും അതായത് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവ എങ്ങനെയാണ് അട രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എന്നും വെച്ച് വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ സീറോ കറസ്പോണ്ടിങ് അകത്ത് അളവ് വൺ എയ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺ അള ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആങ്കിൾ അളക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സീറോയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ വൺ എയ്റ്റി അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തിനാണല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ തുടങ്ങി വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയും വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ തുടങ്ങി വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതിനായി ഞാനിവിടെ ഇത് ഒരു രേ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ആങ്കിൾ ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആങ്കിൾ അളക്കണം ഈ ഒരു ആങ്കിൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഈ മധ്യ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ എന്നാൽ നോക്കൂ ഈ ലൈൻ ഇതേ ലൈൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ലൈൻ വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ സീറോയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മധ്യ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ വരണം സീറോ ലൈൻ ഈ സീറോ ലൈൻ കറക്റ്റ് ലൈനിലും വരണം സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിലും വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ ആങ്കിളാണ് നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഈ സീറോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അളക്കണമോ വൺ എയ്റ്റി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അളക്കണമോ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സീറോ മുതലാണ് ആങ്കിൾ അളക്കേണ്ടത് സീറോ കരിഞ്ഞ് ടെന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ടെൻ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തേർട്ടി കരിഞ്ഞ് ഈ വരുന്ന ലൈൻ എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടത്തെ ആങ്കിളാണ് അളക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 
ഇവിടെ ഇത് എത്രയാ ഇതിൽ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആവാൻ ഇനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒരു ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആങ്കിൾ ഈ പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അളക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഹൗ ക്യാൻ വി മെഷർ എൻ ആങ്കിൾ യൂസിങ് പൊട്രാക്ടർ അപ്പോൾ പൊട്രാക്ടർ പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പൊട്രാക്ടർ തയ്യാറാക്കാം പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആങ്കിൾ അളക്കാം എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ജിയോ ചിബ്രയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആങ്കിൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ജിയോ ചിബ്ര സോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഞാനിവിടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ആങ്കിൾസ് വരച്ചു ഓരോ ആങ്കിളിൻ്റെയും പേര് ഇത് ബി എ സി ഡി ഇ എഫ് ആങ്കിൾ ഡി ഇ എഫ് ദിസ് വൺ ഈസ് ആങ്കിൾ എച്ച് ജി ഐ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജിയോ ചിബ്രയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ആങ്കിൾസ് വരച്ചു ഇനി ഈ ആങ്കിൾസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ആങ്കിൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പൊട്രാക്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ലൈനാണ് സീറോയിൽ വയ്ക്കുന്നത് ആ ലൈൻ മുതൽ തുടങ്ങുക ഇവിടെ നിന്നും ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ജിയോ ചിബ്രയിൽ ആങ്കിൾ അളക്കാൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആങ്കിളിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പോ മൂ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക ഡി ഇ എഫ് ഈ രീതിയിലാണ് ആങ്കിൾ ജിയോ ചിബ്രയിൽ അളക്കേണ്ടത് ഈ ആങ്കിളിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ആങ്കിൾ അവിടെ കിട്ടി എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റാക്കാം കറക്റ്റ് നയൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ അളക്കുന്നതും ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ യെസ് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് അതായത് എച്ച് ജി ഐ ഈ രീതിയിൽ വേണം ജിയോ ചിബ്രയിൽ ആങ്കിൾ അളക്കേണ്ടത് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് സീറോ ലൈൻ വരും ഇവിടെ നിന്നും ഇത് ഇതുവരെ വരുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഡിഗ്രി വരെ വരും ഇനി തിരിച്ചാണ് ആങ്കിൾ അളക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെയാണ് ആങ്കിൾ അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആങ്കിൾ ആയിരിക്കും വലത്ത് ഇത് വലത് വല റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആങ്കിൾ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ദിസ് വൺ ഈസ് ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് വൺ ഈസ് എബോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതേപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ആങ്കിൾ ചിത്രങ്ങളുടെ ആങ്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പല ആങ്കിൾസിൽ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏത് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിച്ച് ആർ മോർ ദേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വിച്ച് ആർ എക്സാക്റ്റ്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് 
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഈ പൊട്രാക്ടറിലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു അളവാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ് ദൻ സി ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉള്ള ലൈൻ ഏതായിരിക്കും ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇതോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരുന്നു ഈ ദിസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് മോർ പെർഫെക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള കോണളവ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള കോണളവ് ഇതും ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോണളവ് ഇത് ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കുറഞ്ഞ അളവ് ഇത് ഊഹിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഊഹം ശരിയാണോ എന്ന് അളന്ന് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്രാക്ടർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നിവ സ്കെയിൽ എന്നിവ കാർഡ് ബോർഡിൽ തയ്യാറാക്കി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എബോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് വരയ്ക്കുക പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുക ജിയോ ജി ബ്രെയിൽ കയറുക ജിയോ ജി ബ്രെയിൽ ആംഗിൾസ് വരയ്ക്കുക ആംഗിൾസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ലൈൻ ഒന്നുകിൽ ലൈൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എടുക്കുക ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് വരയ്ക്കുക ആംഗിൾ രൂപപ്പെടുത്തുക ആംഗിൾസ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വരച്ച് ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടാൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണോ എബോവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണോ ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണോ എന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ കഴിയണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ